o ato de não aceitar a derrota nas urnas e fechar estradas, pedindo inclusive intervenção militar e descumprindo a ordem judicial, além do desconhecimento da lei, mostra também um profundo desprezo pela democracia e pela vida. Vida de pessoas que estão em tratamento com doenças graves e também dos profissionais da saúde que salvam vidas. O comentário do ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, escancara a farsa daqueles que, travestidos de patriotas, querem sequestrar o resultado das eleições. Acompanhe. É inacreditável. Não tem outra palavra a não ser indignação para poder expressar o sentimento da população brasileira em relação ao que fazem esses baderneiros bolsonaristas derrotados nas urnas numa eleição em que eles abusaram do poder político, da mentira, da fake news, o quanto puderam, usaram a máquina governamental, mas o povo brasileiro disse não, disse basta, disse fora Bolsonaro e agora esperneiam, gritam, param estradas, param a circulação de cargas de pessoas, é afrontando um dos direitos mais básicos da população. E vejam, a vida inteira, esses mesmos grupelhos extremistas acusaram o PT, a CUT, o MST, o MPST de serem bardeneiros, de não respeitarem a ordem. Ficou claro agora de quem não respeita. E por que, que eu, que falo sempre sobre saúde, sobre saúde, estou destacando esse tema? É porque os impactos sobre a vida sobre a saúde dos pacientes em situações como essa, são profundamente graves. Veja, eu estou falando de pacientes que precisam fazer hemodiálise e que se transportam durante três vezes das suas casas, muitas vezes em pequenas cidades do interior, para a cidade de médio e grande porte, onde fica o, ser, é, o serviço de nefrologia, onde eles fazem hemodiálise. Eu falo daqueles pacientes que estão fazendo sessões diárias ou de radioterapia, ou de quimioterapia. Eu falo daqueles que precisam ser transportados para unidades de terapia intensiva. Eu falo daqueles que precisam do oxigênio, dos medicamentos, ou daqueles que precisarão das vacinas né, e dos ovos que não chegam ao Instituto Butantan, aonde será produzida a matéria-prima fundamental para disponibilizar a vacina para a população. É um descaso. É um desrespeito. Isso não é democracia. Isso não é manifestação de indignação. Isso é puro egoísmo. Isso é ódio. Isso é desprezo pela vida. Mas vejam, a esperança venceu o medo. E a partir de 2023, nós vamos poder voltar a ter um governo que junto com os municípios, com os estados, e junto com a ciência, vai priorizar a vacinação vai priorizar a atenção básica, vai priorizar o direito à saúde de toda a população. Isso faz toda a diferença. O SUS sai profundamente fortalecido. E não são arruaceiros de beira de estrada, na verdade, covardes, que contam inclusive com a conivência de autoridades públicas, né, que vão fazer com que o povo brasileiro não supere essa fase tão difícil, tão dolorosa. Para além das quase 700 mil vidas que nós perdemos para a Covid, estamos agora colocando em risco a vida de milhares e milhares de brasileiros que precisam chegar aos serviços de saúde ou de milhares de serviços de saúde que precisam receber insumos básicos. Como eu disse, oxigênio, alimentos, medicamentos, profissionais de saúde que estão sendo impedidos de chegar aos hospitais, aos prontos-socorros, às UPAs, ao SAMU, né? A não circulação das pessoas, portanto, é fundamental restabelecer a ordem, acreditar na democracia, fortalecer o SUS.